The next president of the United States, Kamala Harris. Здавалося, Камелу Гарріс підтримували всі. Глянець, голівудські знаменитості, поп-культура, в тому числі Тейлор Свіфт і Бейонсі. Проте республіканець Дональд Трамп став 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. Президентські перегони у Сполучених Штатах не лише часто стають об'єктом уваги для політиків, але і знаменитостей першої величини, які активно підтримують своїх кандидатів. Американські зірки цьогоріч брали участь у політичному житті, агітуючи прихильників голосувати за кандидатів, а політики, в свою чергу, використовують впливових артистів і їхню популярність для агітації. Сьогодні поговоримо про команди підтримки з найвідоміших персон обох кандидатів, які аргументи у промовах вони наводили, як так вийшло, що, незважаючи на величезну медійну підтримку, все-таки Камала Гарріс програла Дональду Трампу. Ну і, звісно ж, поговоримо про реакцію зірок, які підтримали Камалу, чому вибачалася Ніколь Шерзінгер, поговоримо про конфлікт Джиммі Кімела та Ілона Маска, про сльози Білі Айліш, про те, як зламався телесуфлер у Карді Бі і її конфлікти, як амністовані в останній день президентства Трампа засуджені репери висловлювали йому підтримку на президентських перегонах і які слова Кріса Прата викликали обурення у суспільстві. Друзі, всім великий привіт, мене звуть Марина, я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо теми для вас цікаві, то з вас лайк, коментар, підписка, це дуже-дуже сильно допоможе розвитку та просуванню україномовного контенту на просторі YouTube. Ну що ж, поїхали! 5 листопада американці обирали між чинною віце-президенткою Сполучених Штатів Америки Камалою Гарріс від Демократичної партії, яка відкрито підтримувала Україну, та Дональдом Трампом від Республіканської партії, про зв'язки якого з Путіним писав журналіст-розслідувач Боб Вудзор. Друзі, я не політолог, не претендую. Ракурс каналу, звісно ж, залишається в першу чергу попкультурним. Піднімаю цю тему, тому що відчуття від цьогорічних виборів президента Сполучених Штатів Америки дуже Дуже схоже на відчуття від великих попкультурних подій, таких як, наприклад, Оскар, Медгала або Суперкубок, тому що все це супроводжувалось великою кількістю медійних персон у інфопросторі. Багато новин було пов'язаних саме із виборами президента Сполучених Штатів Америки, конфліктів у тому числі, мемів. Стало цікаво дослідити, хто із найвідоміших та найвпливовіших персон долучився до обох команд. Давайте сьогодні розпочнемо із тих селебріті, які підтримали Камало Гарріс. Перше це Тейлор Свіфт. Тейлор зараз найвпливовіша співачка світу і найбагатша жінка у музичній індустрії за версією Forbes. Тейлор підтримала Камалу Гарріс після дебатів з Дональдом Трампом. Тейлор запостила у соціальних мережах свою фотографію з кішкою і підписала бездітна кошатниця. Це стало відповіддю на коментар Джей Ді Венса, прихильника Дональда Трампа. У 2021 році він сказав, що демократичною партією керує кубка бездітних кошатниць, які нещасні через своє власне життя і зроблений ними вибір. Тейлор Свіфт також звинуватила Дональда Трампа у використанні штучного інтелекту. Пам'ятаєте, був скандал великий з оголеними фотографіями інтимного характеру, згенерованими штучним інтелектом із зображенням Тейлор Свіфт. Вона каже, що ці фотографії були використані для підтримки його кампанії. Це Дональд Трамп розкритикував співачку. Після цього письменник Стівен Кінг виступив на її захист. На стороні Камали Гарріс був і Джордж Клуні, актор і вірний спонсор Демократичної партії закликав Джо Байдена відмовитися від участі у президентських виборах на користь Камали Гарріс, опублікувавши колонку у The New York Times. Ми маємо зробити все можливе, щоб підтримати Камалу в її історичному рішенні, наголосив він. Нагадаю, що Джордж Клуні та його дружина Амаль активно займаються правозахисною діяльністю. Зокрема, їхній фонд за справедливість планує притягнути до відповідальності російських пропагандистів, які закликають до війни проти України та до геноциду українців. Також Камалу Гарріс підтримав Роберт Де Ніро, знаменитий актор та продюсер, є активним і послідовним критиком Дональда Трампа. Він неодноразово висловлювався проти Трампа, сказав, що вважає його монстром і не бачить у ньому нічого позитивного. Він висловлював свою думку про Дональда Трампа у рекламному ролику, зазначавши, що той втратив контроль під час президентства і не зміг прийняти поразку на виборах 2020 року. Ми знали, що Трамп вийшов із-під контролю, коли був президент 
президентом. Потім він програв вибори 2020 року і зірвався, намагаючись утримати владу. Роберт Де Ніро підтримав Камалу Гарріс на онлайн-заході зі збору коштів на підтримку її кампанії за участю відомих американців італійського походження. Разом із Робертом Де Ніро зум-конференцію тоді відвідали Стів Бушемі, Моріса Томей, Марк Руфало, Джон Туртуро, колишній мер Нью-Йорка Білл Де Блазіо і екс-спікер Палати представників Ненсі Пелосі. Цей хлопець справжній монстр. Я ніколи не зіграю його як актор, тому що не бачу в ньому нічого хорошого. Нічого. Зовсім нічого. Нічого, що можна було б виправити, заявив Роберт Де Ніро про Дональда Трампа. До речі, у 2018 році Роберт Де Ніро отримав пакет із вибухівкою. Деякі американські ЗМІ назвали цю посилку бомбою Трампа, оскільки таку ж посилку отримували критики діючого президента Сполучених Штатів Америки. Подібні листи отримували Джордж Сорос, Барак Обама і подружжя Клінтон. Усі пакети виглядали ідентично, вони мали однакову зворотню адресу. Листи надсилали з адреси представника Демократичної партії США Дебі Васерман Шульц із Флориди. Конверти з вибухівкою були начинені невідомою порошкоподібною речовиною та склом. Бойонці також підтримала Камалу Гарріс, ми про це говорили в телеграм-каналі. Вона з'явилася на передвиборчому мітингу у Г'юстоні і агітувала за репродуктивні права жінок, які підтримує Камала Гарріс. Також на цьому мітингу була акторка Джесіка Альба, яка виголосила промову про добросусідство мешканців Техасу і підкреслила, що Камала Гарріс також розділяє такі цінності. Камалу Гарріс підтримав і Леонардо Ді Капріо, він висловлював підтримку екологічній політиці Камали Гарріс, підкреслюючи, що вона є єдиним кандидатом, який серйозно ставиться до проблем зміни клімату. Він зазначав, що урагани Мілтон і Гелен завдали значних збитків у штатах Флорида, Джорджія і Північна Кароліна, призвівши до загибелі кількох сотень людей. 27 жовтня на підтримку Камали Гарріс виступили Бадбані, потім Рікі Мартін і Дженніфер Лопес. Цей крок був показовим, оскільки того ж дня американський комік Тон Ні Хінчкліф на зустрічі про трампівських республіканців у Нью-Йорку назвав цю територію Сполучених Штатів Америки островом сміття, що плаває. Тоні Хінчкліф, який агітував за Трампа, вирішив досить жорстко проїхатися і пожартувати щодо мігрантів із Латинської Америки. Він розповідав про те, як вони займають місця американців, скільки народжують дітей, що вони живуть лише на соціальні виплати. Тоді Бадбані опублікував у сторіс відео Камали Гарріс, де вона говорила про недостатню увагу Трампа до нещодавнього урагану у Пуерто-Ріко. Те ж саме запостив і Рікі Мартін, і додавши також політичне гасло, що Камала Гарріс збудує економічні можливості для Пуерто-Ріко. На підтримку Камали Гарріс виступила Дженніфер Лопес. Він постійно намагається розділити нас. У Медісон Сквер Гарден він нагадав нам, хто він насправді і що він насправді відчуває. Того дня були ображені не лише пуерториканці. Це був кожен латиноамериканець у цій країні. Було ображено людяність і будь-яка порядна людина. Також вона підтримала жінок. Я вірю у силу жінок. Я вірю, що жінки здатні змінити перебіг цих виборів. Я вірю у силу латиноамериканців. Я вірю у силу нашої спільноти. Я вірю у силу наших голосів. Взагалі дуже цікаво, як далі будуть розвиватися кар'єри Бейонсі та Дженніфер Лопес. Після перемоги Трампа, до речі, Бейонсі знову дивним чином стала лідеркою за номінаціями Гремі, які оприлюднили на днях. Цікаво, чи будуть все-таки фігурувати імена Бейонсі та Дженніфер Лопес. У справі Підіді, чи буде якось на це впливати Дональд Трамп, ми за цим спостерігаємо. Також Камалу Гарріс підтримувала Керрі Вашингтон, популярна американська акторка, яка зіграла головну роль у серіалі «Скандал», дія якого відбувається у Білому домі. Вона опублікувала повідомлення у соціальних мережах, де не просто підтримала кандидатку від демократів, а навіть одягла футболку з надписом «Мадам Президент». В стороні не залишилася і Барбара Стрейзенд, знаменита акторка і співачка висловилась у заяві з The New York Times подяку президентові Байдену та підтримку віце-президентці Камалі Гарріс, зазначивши, що вони вивели країну із хаосу, спричиненого попередньою адміністрацією. Стрейзанд підкреслила важливість відновлення репродуктивної свободи жінок і продовження досягнень розпочатих адміністрацією Джо Байдена. Ще однією акторкою, яка була у команді Камалі Гарріс, була Сара Джесіка Паркер. Сара Джесіка Паркер опублікувала світлину, де вона тримає агітаційний плакат на підтримку Камали Гарріс та її напарника у передвиборчих перегонах Тіма Уолза. Та також вона назвала цілу низку те, чому планувала голосувати за Камалу Гарріс. Осторонь не залишився і Емінем. Він агітував за Камалу Гарріс. Участь Емін 
нема у мітингу Демократичної партії у Детройті є важливою, тому що репер відвідав захід у своєму рідному штаті, де він має чималу пошану, а для виборців Мічиган є ключовим, бо він традиційний хиткий штат, один із семи штатів, де симпатії виборців коливаються, а від незначної різниці у голосах може залежати взагалі доля усіх виборів. Хочу також згадати Арнольда Шварценеггера, колишнього губернатора Каліфорнії, який висловив свою підтримку Камалі Гарріс та її напарнику Тіму Волсу, підкресливши, що завжди вважав себе американцем перед тим, як стати республіканцем. Він застаріг, що другий термін Дональда Трампа призведе до подальшого розділення та ненависті у суспільстві і закликав закрити цей розділ американської історії, оскільки вважає, що Трамп не зможе об'єднати країну. Арнольд стверджував, що другий президентський термін для Трампа буде просто ще чотирма роками безрезультатного лайна, що зробить американців все більш злими, більш розділеними і ненависними. Нам потрібно зачинити двері у цьому розділі американської історії. І я знаю, що колишній президент Трамп цього не зробить. Він розділить нас, він ображатиме, він знайде нові способи бути більш неамериканським, ніж він уже був. І ми, люди, не маємо нічого, окрім більшого гніву. Також окрема історія із підтримкою Карді Бі, кандидатки у президенти від демократів Камали Гарріс. 2 листопада Карді Бі виступала на передвиборчій гонці Камали Гарріс у Мілуокі, що викликало активне обговорення у мережі X. Справа в тому, що у Карді Бі зламався телесуфлер і її виступ, м'яко кажучи, був не дуже. Це прокоментував Ілон Маск, назвавши її маріонеткою і критикуючи кампанію Камали Гарріс за відсутність автентичності. У відповідь Карді Бі підкреслила свою особисту історію, зазначивши, що вона є продуктом соціальної політики і бідності, і що Ілон Маск абсолютно не розуміє труднощів, з якими стикаються звичайні американці. В той же час Азілія Бенкс на фоні скандалу з Карді Бі вирішила привернути до себе медійну увагу. Нагадуючи про себе, вона написала пост у своєму характерному для неї стилі і емоційно закликала Карді Бі до того, щоб вона зосередилася на своїх власних проблемах, не втручалася у такі важливі політичні питання, як аборти. Вона висловила розчарування коментарями Карді Бі, вказуючи на те, що вони виглядають нерозумно, назвавши її дурною і що можуть зашкодити репутації Карді Бі. І взагалі вона акцентувала увагу на тому, що Карді Бі має проблеми із здоров'ям, з кар'єрою, які потребують уваги. Карді Бі не відреагувала на твіт Азілії Бенкс, проте фанати почали активно захищати її у твіттер, що викликало нову реакцію з боку Азілії. Реперка почала захищатися і казати, що її музика краща за всю дискографію Карді Бі. І розкритикувала Карді за те, що вона дозволила Atlantic Records змінити її пісню, ігноруючи свої домініканські корені. Свої голоси за Камелу Гарріс вітали також наступні селебріті. Бен Стілер, Джеймі Лі Кертіс, Обрі Плаза, Мед Деймон, Джеф Бріджес, Єва Лонгорія, Дженіфер Лоуренс, Марк Геміл, Мінді Калінг, Біллі Айліш, Кеті Перрі, Аріана Гранде, Шер, Пінк, Джон Леджент, Брюс Спінгстін, Стіві Вандер, режисери Спайк Лі і Мел Брукс, Опра Вінфрі, Шонда Раймс, Демі Ловато, Дженіфер Еністон, Енн Гетевей, Джесіка Білл, Шерон Стоун, Джіджі Хадід, Демі Мур, Джулія Робертс, Геллі Беррі, Мадонна з донькою Лурдес, Марая Керрі, Різ Візерспун, Зої Кравіц, Зої Салдана, Леді Гага та інші. Немає нічого в світі найбільш бажаного мною зараз, аніж стабільність, штиль, відчуття безпеки, можливість обійняти маму і тата, яких я не бачила вже один рік і три місяці, можливість проживати у рідному місті з коханим і нашою прекрасною донечкою, тому що ми з Харкова і, на жаль, через війну це просто неможливо зараз. Щодня я борюся із тривожністю, безсонням, апатією, депресивними моментами, з вигорянням, лякаючим внутрішнім занепокоєнням, які руйнують середини і часто залишаються за кадром. Якщо немає нового відео на каналі, то на це є причини і, можливо, одну з них я перечислила вище. Українські політики після виборів президента Сполучених Штатів Америки з різних політичних таборів сходяться в одному. В української влади попереду багато роботи для того, аби Сполучені Штати Америки залишалися союзником України, залишалися на боці України у війні, яку розв'язала Росія. І тут приходить розуміння, що якщо ми щось не можемо змінити, 
Треба прийняти і навчитися жити з цим. Найкраще, що я можу зробити для себе у моменти, коли я втрачаю землю під ногами, по-перше, це обійми і посмішка моєї дитини. І, звісно, коли я можу знайти час на себе. Це медитації, пілатес, читання книг, подкасти і, звісно ж, терапія. Терапія навчила мене приймати себе різною у будь-яких станах, навіть у самих негативних, та дала розуміння того, що 90% того, що нас оточує, це результат наших виборів, результат наших рішень. Звісно, під час війни ця цифра нестабільна, інколи вона скочується дуже-дуже різко вниз, проте вона дарує впевненість у тому, що щодня поряд я знаходжуся із людиною, яка мене розуміє, з людиною, яка мене не покине, з людиною, яка впорається, якій я можу довіряти, яку я не буду міняти, поряд з якою я не почуваюся самотньою, покинутою або безпорадною. Звісно, я кажу про себе, тому що кожна людина для себе – це найважливіший і найголовніший тил, найважливіша опора. Найцікавіший співрозмовник, найцінніша людина у цьому житті – саме ви. Особисто для себе мені цікаво дізнатися, що в мене тригерить, в які стани я можу спускатися, як із них виходити, що мене радує навпаки, що підтримує моє ментальне здоров'я і що підтримує моє тіло. Розібратися з подібними питаннями допоможе розмова із психологом. Майндлі – це найбільша в Україні платформа пошуку та роботи з психологом онлайн. Знайдіть свого ідеального психолога вже сьогодні. На платформі Майндлі ви зможете ознайомитися з анкетами фахівців та пройти тест, за результатами якого ви побачите перелік спеціалістів, які підходять конкретно за вашим запитом і згідно до вашого бюджету. Турбота про своє ментальне здоров'я дуже важлива зараз і не треба її знецінювати. Дайте собі та іншим можливість потурбуватися про вас. Для підписників цього каналу у мене є подарунок. Друзі, вводьте промокод ENDLESS і ви отримаєте 10% знижку на перший сеанс із будь-яким спеціалістом. Переходьте за посиланням в описі або QR-кодом у відео, тому що разом з терапією приходить впевненість і спокій. Неоднозначну позицію мав Snoop Dogg, хоча американський репер Snoop Dogg заявив на початку 2024 року про любов до Дональда Трампа, зараз він вважає, що прихильники республіканця расисти, і тепер же Snoop Dogg хотів покласти край розколу Сполучених Штатів Америки, проте чіткої позиції про підтримку Камали Гарріс він не висловлював. Невеликий дивний заміс знову відбувся із актором Крісом Пратом, який опублікував ціле есе, у якому не дав однозначної відповіді, а підкреслив важливість важливість єдності нації незалежно від політичних вподобань. Він закликав бути добрими громадянами, допомагати тим, хто потребує підтримки, незалежно від результатів виборів. Однак його слова викликали обурення у суспільстві. Інсайдери повідомляють, що це зачепило актора, і він не розуміє такої негативної реакції з боку суспільства, і що це глибоко його заділо, оскільки він вважає себе відкритою і чесною людиною, і не розуміє, чому його послання було сприйняте настільки негативно. Ось він писав, як ми можемо стати нацією почесних переможців та граційних переможених. Це починається з того, що незалежно від того, хто виграє чи програє, у цій країні все одно будуть люди, які будуть допомагати. Написав він, додавши, що нам потрібно знайти їх і бути корисними. Повідомляли інсайдери, що Арнольд Шварценеггер та Кріс Прат не обговорювали, за кого конкретно кожен буде голосувати. Проте ми знаємо позицію Арнольда Шварценеггера і він казав, що готовий дати пораду Крісові Прату, як що Кріс її запитає. Арнольд, хоч і республіканець, підтримує Камалу, але поважає вибір Кріса Прата. Інтернет, до речі, нагадав про критику Кріса Прата ще з боку Еліота Пейджа, колишньої Елен Пейдж, у 2019 році через його ганебні зв'язки із церквою, яка виступала проти ЛГБТК+. Кріс Прат був підданий жорсткій критиці за свої політичні погляди під час виборів 2020 року, отримавши навіть титул «Гірший Кріс Голівуд» у соціальних мережах через його непередбачувані праві нахили. На тлі галасу довкола Кріса Прата тоді ряд акторів Марвел, включаючи Марка Руфало, Джоша Броліна та Роберта Дауні Молодшого, а також Патрік Шварценеггер виступали на його захист із публічними заявами, кажучи, що він достойний хлопець, хороший хлопець і що він не висловлює жодної ненависті до будь-кого. 
І, звісно ж, є команда із зірок світової величини, які агітували за Дональда Трампа. Ось хто до неї увійшов. По-перше, це Кан'є Вест. Перед виборами Кан'є та Б'янка Цензорі на Тесла Сайберпанк влаштували фурор серед мітингувальників на підтримку Дональда Трампа у Беверлі Хілз. Я нагадаю, що вони заїхали на цьому автомобілі, фанати там були в шоці, вони зупинилися, привіталися, обмінялися парою реплік. Репер Кан'є Вест заявив журналістам, що підтримає Трампа, незважаючи на те, що їхні відносини були не найкращими та переживали різні періоди. На концерті у листопаді 2016 року у Сабсентер у Сан-Хосе, Каліфорнія, після перемоги Дональда Трампа над кандидатом від Демократичної партії Гіларі Клінтон, Вест сказав глядачам, що він не голосував, але віддав би свій голос за Дональда Трампа, якби він це зробив. У грудні того ж року Кан'є Вест зустрівся із Дональдом Трампом у Трамп Тауер у Нью-Йорку. Під час каденції республіканця Кан'є Вест відвідав овальний кабінет 11 жовтня 2018 року разом із покійною легендою НФЛ Джимом Брауном. Наприкінці 2022 року Кан'є Вест зробив цілу низку антисемітських висказувань. Через це з ним припинили співпрацю ВОК, Баленсіага, Адідас, Universal Music Group, CAA, GAP. Також, нагадаю, що Кан'є Вест хвалив Адольфа Гітлера, заперечував Голокост, називав себе нацистом і путіністом. Сам Кан'є Вест балотувався на пост президента у 2020 році та набрав 60 тисяч голосів виборців. Зірка реслінгу та кіно Галк Гоган висловив підтримку Дональду Трампу. Він називав його справжнім американським героєм, найвеличнішим президентом. Під час свого виступу він згадав про нещодавній замах на Дональда Трампа. Вони зробили замах на мого героя і розірвав футболку з написом «Нехай Трамп править», під якою була червона майка з політичними гаслами. Варто зазначити, що раніше WWE – це найбільша у світі організація, яка займається промоцією реслінгу, розірвали контракт із Гоганом через расистський скандал. Вони видалили, почистили всі згадки про нього. Галк Гоган, який дебютував у реслінгу в 1977 році, вибачався за свої слова, назвавши їх недопустимими і підкреслив, що вважає всіх людей рівними, незалежно від раси чи інших ознак. І також він зазнавав критики за використання символіки, яку використовують крайні праві. Також Дональда Трампа підтримав актори Закарі Лівай, головний герой фільму «Шазам». Спершу він підтримував Роберта Кеннеді Молодшого, а коли той знявся із президентських перегонів, актор висловив свою підтримку Дональду Трампу. Одним із найвідвертіших прихильників Дональда Трампа у всьому Голлівуді є батько Анджеліни Джолі Джон Войт, хоча його донька Анджеліна не розділяє його поглядів. Батько називає свою доньку через це жертвою пропаганди. У новому фільмі Френсіса Форда Кополи «Мегалополіс» він зіграв роль, яку можна трактувати як пародію на Трампа. Режисер про це говорив, зокрема, на прес-конференції у Канах. Проте Войт заперечує таке визначення. Ще одним прихильником Трампа є і залишається американський кінопродюсер, автор субстанції Деніс Квейт. Він назвав Дональда Трампа улюбленим президентом 21-го століття, порівнюючи його із Рональдом Рейганом, який також надихав націю. Квейт висловив свою підтримку Трампу, підкреслюючи, що Україна не в занепаді, а рухається вперед. Американський актор Тор Мел Гіпсон сказав, що він підтримує Дональда Трампа, образивши в той же час Камалу Гарріс і сказавши, що в неї IQ як у стовпця з огорожі. Американська автогонщиця Даніка Патрік заявила у інтерв'ю, що підтримує Дональда Трампа на цьогорічних виборах, оскільки це раціональний, розумний вибір, хоча зізналася, що голосуватиме вперше. Дональда Трампа також підтримували американські репери, засуджені за кримінальні злочини, яких він амністував у свій останній день президентського терміну у січні 2021 року, зокрема, це Ліл Вейн, Кодак Блейк, а також музичний підприємець Майкл О'Генрі Гарріс. У червні цього року NBC писало, що Трамп намагається за допомогою кольорових реп-музикантів отримати підтримку шанувальників. Нещодавно Майкл Гарріс О'Генрі, один із засновників лейблу Dead Row Records, який записував Тупака Шакура, Доктора Дре, Снупдога, висловив підтримку Дональду Трампу,
Трампу. Гарріс перебував у в'язниці за наркозлочини 31 рік до того моменту, поки його не амністував Дональд Трамп у 2021 році. Нагадаю, що ми це вже обговорювали про те, як ситуацією із замахом на ще кандидата в президенти Дональда Трампа скористався репер 50 Cent. На наступний день після першого замаху на Дональда Трампа, коли йому поцілили у вухо, він уже виступав із його зображеннями на сцені, виконуючи пісню «Many Men», де є слова «Багато чоловіків вважають мені смерті». І ще один одіозний персонаж, який підтримав Дональда Трампа, є Джо Екзотік. Я не знаю, ви дивилися чи ні, але пару років тому на Нетфліксі, можливо, навіть зараз, була документалка «Король тигрів», де головну роль якраз була присвячена цьому Джо Екзотіку. Він висловив також свою підтримку Трампу, закликавши його уникати лайки дитячої риторики та зосередитися на реальних проблемах. Джо Екзотік відбуває 21-річне ув'язнення за замовлення вбивства зоозахисниці Керол Баскін та порушення законів про захист дикої природи. І також він висловив своє бажання працювати у адміністрації президента Трампа. Звісно ж, якщо коротко, то от Дональда Трампа підтримали і наступні знаменитості. Це комік Роб Шнайдер, опальний англійський комік і актор Рассел Бренд, кіноактор Рензі Квейт, модель Ембер Роуз, акторка, стендаперка, письменниця, телепродюсерка і телережисер Розанна Бар, співак Кід Рок, співак та актор Нікі Джем, виконавець Джастін Квілс, співак Джейсон Олдрін, акторка Рішель Райан та співак Біллі Рей Сайрус. Бажала вона того чи ні, але до скандалу потрапила ще і Ніколь Шерзінгер. Ніколь зазнала шаленої критики у соціальних мережах після позитивного коментаря до публікації Рассела Бренда, який демонстрував капелюшок із надписом «Зробіть Ісуса першим знову». Пост був опублікований за кілька годин до президентських виборів в Сполучених Штатах Америки. Рассел Бренд підписав пост «Боже, благослови Америку». Багато шанувальників взагалі сприйняли цей пост як підтримку Дональда Трампа, з його його висловом «Make America Great Again» – «Зробимо знову Америку великою», оскільки Капелюк нагадував червоні головні убори Дональда Трампа, червоні кепки. Шерзінгер отримала осуд після позитивного коментаря до публікації Рассела Бренда, якого п'ять жінок звинуватили у зґвалтуванні, сексуальному насильстві та емоційному насильстві у спільному розслідуванні лондонської «Sunday Times» та «Channel 4» у вересні минулого року. Подальший позов про звинувачення актора та коміка у іншому у акті сексуального насильства був поданий через два місяці. Рассел Бренд, звісно ж, заперечує усі звинувачення. А Ніколь написала начебто простий коментар, де взяти такий капелюх із смайликами. Пізніше її коментар був видалений. Ніколь Шерзінгер отримала дуже багато за це критики, що їй навіть прийшлося вибачатися. Ось що вона написала. Я глибоко вибачаюся за біль, завданий моєю нещодавною залученістю до деяких публікацій у соціальних мережах. Коли я коментувала ці публікації, я зробила пом не усвідомлюючи, що їх можна легко витлумачити як політичні, і я прошу вибачення усіх, хто зрозуміло дійшов такого висновку. Виникає багато припущень, які не відображають того, ким я є, за що я виступаю або за кого я голосувала. Багато маргіналізованих спільнот, які починаються скривдженими та стурбованими результатами президентських виборів, є людьми, які мені найбільше не байдужі. Я стою з ними, як завжди, протягом усього свого життя та кар'єри. Якщо ви знаєте, Знаєте мене, ви це знаєте, як і багато інших у часи труднощів і невизначеності. Я звертаюся до своєї віри. Я вважаю, що мої публікації були про заохочення людей обирати любов і віру, ставити Ісуса на перше місце прямо зараз. Я походжу з місця кохання, і я завжди підтримуватиму цінності, які зближують нас. Настільки важливо, щоб ми збиралися зі співчуттям і любили один одного більше, ніж будь-коли. Ніколь Шерзінгер також нагадала про своє попереднє інтерв'ю, яке вона давала виданню Daily Mail і розповідала, що вона знову ж таки слідує переконанням своїх батьків, в тому числі мами, яка коли завагітніла, відмовилася зробити аборт, коли їй було 17 і тоді вже мама була вагітна майбутньою зіркою Бродвею. Нагадаю, що Ніколь Шерзінгер зараз у ролі Норми Дезмонд у «Фульвар Сонця» була визнана критиками та глядачами цього мюзиклу, її виконання шедевральним, а експерти навіть пророкують її номінацію на премію Тоні за свою акторську роботу. 
І давайте поговоримо про реакцію зірок, які підтримували Камалу Гарріс, але все одно за результатами було обрано президента Дональда Трампа. Всі прихильники Камали Гарріс були розчаровані. Білі Айліш запостила сторіс із фразою «Це війна проти жінок». Це була реакція на традиційні цінності, згідно з якими дівчата не мають жодного права на аборт за жодних обставин, а також Дональд Трамп взагалі став під сумнів репродуктивні права жінок і можливість збудувати освіту. А на концерті у Нешвілі під час виконання хітів із її нового альбому «Hit Me Heart and Soft» Білі Айліш зі сльозами на очах виконала трек «Your Power», присвяченій боротьбі із насильством над жінками. Білі Айліш під час промови наголосила на важливості особистого вибору щодо власного тіла та закликала чоловіків не втручатися у цю тему. Взагалі позиція відносно абортів викликає суперечність із позицією Меланії Трамп, яка підтримує навпаки право жінок на аборти, що контрастує із політикою її чоловіка під час президентських перегонів. Реперка Карді Бі була розчарована результатами голосування і також звернулася до Камали Гарріс. Я ніколи не думала, що доживу до того дня, коли кольорова жінка балотуватиметься на пост президента Сполучених Штатів Америки. Але ви показали мені, моїм донькам та жінкам по всій країні, що можливо все. Результати голосування викликали обурення у Карді Бі у своїх соціальних мережах. Вона прокоментувала «Ненавиджу вас усіх». Вона висловила своє невдоволення у соціальних мережах, зокрема критикуючи Червоні Штати, де переміг Дональд Трамп і пов'язуючи їх із ураганами. Це призвело до нової хвилі хейту на її адресу. У відповідь Карді Бі записала відео, у якому звернулася до критиків, закликаючи їх залишити її у спокої. Ви виграли. Я знаю, що ви щасливі. Тим не менш, ви повинні дати мені спокій, тому що в мене є тільки одна чортова цигарка, перш ніж я почну підпалювати ваші дупи. Даю слово Сполучених Штатів Гребаної Америки. Не залишилася в стороні і Аріана Гранди, яка підтримала виборців, які віддали свій голос за Камалу Гарріс. Тримаю за руку кожну людину, яка сьогодні відчуває незмірну тяжкість цього результату. Селена Гомес також висловилася, вона процитувала американську письменницю, феміністку та активістку Одрі Лорд. Я не вільна, поки в ув'язненні ще хоч одна жінка, навіть якщо її ланцюги зовсім не схожі на мої. Ведучий Джиммі Кімол після оголошення результатів розпочав своє шоу Джиммі Кімол Лайф із промови про перемогу Дональда Трампа, назвавши Дональда Трампа злочинцем, а вибори сфальсифікованими. Цитата. Це була жахлива ніч для жінок, для дітей, для сотень тисяч людей, для працьовитих іммігрантів, які рухають цю країну вперед, виборюють охорону здоров'я, за наш клімат, за науку, за журналістику, за правосуддя, за свободу слова. Це була жахлива ніч для бідних, для середнього класу та людей похилого віку, які покладаються на соціальне забезпечення, для наших союзників, для НАТО, демократії і порядності. І це була жахлива ніч для всіх, хто голосував проти нього. З іншого боку, це була дійсно добра ніч для Путіна, для поліомії літу і для таких милих мільярдерів, як Ілон Маск, для його братків із Кремнієвої долини і для всіх москових черв'яків, які звиваються, що продали залишки своїх душ, аби схилитися перед Дональдом Трампом. А тепер цей Дональд Трамп, він як імператор із зоряних війн. Він старий, він злий і він продовжує повертатися без будь-яких розумних пояснень. Відео із Джиммі Кімелом стало дуже популярним, на нього відреагував Ілон Маск, написавши «Кімел – нестерпна, безглузда, пропагандистська маріонетка». Ілон Маск не здивувався підсумкам голосування, вважаючи, що це було неминуче. Народ Америки дав Дональду Трампу кристально чистий мандат на зміни в сьогодні ввечері. За три місяці Ілон Маск пожертвував на передвиборчу кампанію Дональда Трампа 75 мільйонів доларів. Виступаючи перед виборцями, Трамп назвав Ілона Маска генієм, приділивши йому окремий блок своєї промови. Джиммі Кіммел не став мовчати, коли Ілон Маск назвав його маріонеткою, відреагував на слова Ілона Маска. Вчора ввечері я поділився деякими своїми думками і почуттями про те, що сталося, і про те, як сильно мені не вистачатиме демократії. І я почув реакції на це від багатьох людей, але найвідоміше 
найбільшою з них була найбагатша людина у світі. Ілон Маск, який сьогодні вранці написав у Твіттері «Кіймал – нестерпна, безглузда, пропагандистська маріонетка». Окей, але принаймні мої діти мене люблять. Хлопець, який платив людям по мільйону доларів за те, щоб вони голосували за Дональда Трампа, називає мене пропагандистською маріонеткою. Слухай, ти, Керміт, ти купив Твіттер, ти купив соціальну медіаплатформу, яка в буквальному сенсі є пропагандистською машиною. Якби я витратив два тижні, намагаючись придумати чотирьослівний опис Ілона Маска, я не думаю, що зміг би зробити щось краще, аніж нестерпна, безглузда, пропагандистська маріонетка. Потім Джиммі Кімл нагадав Ілону Маску, що він називає пропагандою все. Пригадав йому в пости, у яких він маріонетками називав New York Times, Washington Post, навіть Associated Press, NPR. Джиммі Кімл також пригадав, у якій Трамп поділився своїми думками про Ілона Маска на своїй платформі True Social, сказавши, що коли Ілон Маск відвідував Білий Дім, він продовжував просити мене про допомогу у всіх його численних субсидованих проектах. Будь-то електромобілі, які недостатньо довго їздять, безпілотні автомобілі, які розбиваються, або ракети, які летять у нікуди. Дональд Трамп тоді казав про Ілона Маска, я би міг сказати впади на коліна, і він би зробив це. Цікаво, до речі, також, що Джил Байден прийшла на вибори у червоному костюмі, а це колір республіканців. Можливо, це був такий собі мовчазний протест, тому що начебто Джо Байдена кинули, швиденько замінивши його на Камалу Гарріс. Звісно, його стан здоров'я не найкращий. Можливо, це був сигнал образи на те, що демократи буквально розтоптали його на думку близьких до Байдена людей. І кажуть, що Байдена начебто викинули на звалище історії і глумилися над ним. Друзі, звісно, на цьому каналі ми обговорюємо з вами більше попкультурні події, все, що відбувається у Голлівуді, якісь аутфіти зірок, персональні, можливо, проблеми, селебріті, про їхнє життя, скандали, щось в такому ключі. Проте тему виборів у Сполучених Штатах Америки оминути неможливо, тому що, як ви знаєте, Сполучені Штати Америки є дуже важливим гравцем у політичних іграх, є стратегічним партнером України і саме від їхнього рішення, і саме від того, хто керує країною, залежить, чи дадуть нам далекосяж важке озброєння для перемоги у війні. Багатьох шокувала інформація про те, що Дональд Трамп отримав перемогу у цій гонці. Цікаво, як далі будуть, звісно, розвиватися події, але зараз вже з'являється інформація про те, що Дональд Трамп пропонує політкоректно, якщо сказати, то заморозити конфлікт в Україні у 2025 році, що може стати з точки зору деяких аналітиків нашою поразкою, по суті, капітуляцією України зі збереженням державності. Невідомо, чи президент Сполучених що на Штатів Америки від демократів Камала Гарріс допомагала б Україні, чи забезпечила б вона кращі умови. Однозначно, Америка зараз буде фокусуватися саме на своїх власних інтересах. Тому не зрозуміло, чого очікувати від Дональда Трампа, бо він має важелі впливу як на Зеленського, він також має деякі обмежені можливості впливу і на Путіна. Проте не варто забувати, що Америка пророкувала захоплення Києва за кілька днів і допомагала лише тому, що Україна показувала результати. Єдине, що зрозуміло, Зрозуміло з цієї ситуації, невідомо, чим вона закінчиться, але зрозуміло, що Україна має розраховувати лише в першу чергу на свої сили. Тому, будь ласка, не нехтуйте зборами для наших титанів, які знаходяться у лавах ЗСУ, які воюють на фронті. Будь ласка, допомагайте перевіреним зборам. Я вас дуже-дуже прошу. А щодо страждання зірок Сполучених Штатів Америки, які підтримали Камалу Гарріс, скоріш за все, вони найменше все одно постраждають через свою привілейованість. Агресивна підтримка Камали Гарріс з такими співачками, як Дженніфер Лопес і Бейонсі, взагалі зараз розлютила спільноту. Не те, щоб розлютила, а вона викликала жвавий інтерес, чому ці співачки так активно взялися агітувати за Камалу Гарріс. Можливо, їм щось пообіцяли. У людей з'явилося запитання, чому ці співачки так активно проявляють інтерес взагалі до виборів, чому вони активно агітують за Камалу Гарріс. Зараз американців і не тільки цікавить реакція Дональда Трампа на тих, хто підтримує Мував Камалу Гарріс. Відомо, що у нього навіть є список помсти, так званий. Цікаво, що Трамп буде робити з тими, хто у цьому списку. Повідомляють, що принц Гарріс зараз наляканий тим, що може бути депортований із Сполучених Штатів Америки. Принц Гаррі проживає у Сполучених Штатах Америки зі своєю дружиною Меган Маркл після того, як вони покинули Британію. Причиною може бути особистий конфлікт герцогів Сасекських з новообраним президентом Америки Дональдом Трампом. Цікаво також у 
плані всіх тих негативних аспектів Голлівуду, в тому числі трафікінг людей, про що я розповідала у деяких відео. Цікаво, чи буде щось Трамп робити із цими голлівудськими збочинцями, які мають дуже багато влади, чи також залишиться в стороні і буде закривати на це очі. Простих американців злить зараз той факт, що селебріті далекі від людських потреб. Головна лінія на користь Камали Гарріс від селебріті, від зірок, була зосереджена на темі з абортами, що, звісно, є дуже-дуже важливим. Трамп обіцяє припинити підтримку низки країн, зміцнити долар, послабити санкційну політику для зростання власної економіки. Звичайні люди ображаються, що демократи більше для елітарного профілейованого прошарку або для дуже вразливого прошарку населення по типу емігрантів, яких можна нагодувати посібниками, звернути в їхню сторону. А політична кампанія за республіканців була націлена на середній клас і бідне населення країни, які думають про те, чим годувати свою родину сьогодні. Можливо, фактором перемоги Тональда Трампа стало й те, що Камала Гарріс загубилася на фоні зірок, яких вона запросила для агітації за демократичну партію. Вона була безликою, а Трамп, він є сам собі промоутером. І хоча ми з вами на цьому каналі про виходи зірок, про фешн-індустрію, про новини Голлівуду, про різні івенти, про Медгала і так далі, але ми, українці, не можемо нехтувати тим фактом, що зовнішня політика Сполучених Штатів Америки безпосередньо нас, українців, стосується. Стосується у багатьох планах. Друзі, що ви думаєте відносно всієї ситуації? Яка, які прогнози народжуються у вашій голові відносно того, що буде далі? Тому що багато людей панікують, не знають, що робити. Так, ось такий сьогодні випуск. Пишіть свої думки в коментарях. Друзі, ну а на сьогодні це все. Як вам тема? Пишіть, будь ласка, що думаєте. Завжди читаю коментарі, мені цікаво дізнатися вашу думку. Ну а я, звісно ж, нагадую вам про підтримку наших найсильніших, найсміливіших титанів України, хлопців та дівчат, які боронять кордони нашої країни, які знаходяться у лавах ЗСУ. Прошу вас підтримувати лише перевірені збори. Ну і, звісно, прошу не проходити повз наших чотирьохлапих пухнастиків, чотирьохлапих друзів. Я впевнена, що у вашому населеному пункті чи однозначно є притулок, який потребує допомоги, або окремо тваринки, які, якими ви можете стати другом, патрончиками. Будь ласка, якщо є можливість гривною, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах, ви зможете врятувати як мінімум одне життя наших бездомних чотирьохлапих друзів. Підтримуйте, будь ласка, ініціативи підтримки бездомних тварин, тому що зараз наближається сніг, починається у багатьох містах, вже він з'явився, тому потрібна ваша допомога. А я буду чекати на вас у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. До зустрічі, друзі! Бай-бай!